la cuenta atrás para la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Tras su remodelación, el coso fue el escenario elegido para la presentación de un libro más que taurino, donde se relata la vida de José María Medina, más conocido como el niño del tentadero. Aquí se dan más corridas de toros después de Madrid que en toda España. Han salido muy buenos toreros, Paco Alcalde, Carlos Estrabeño y mucho más antiguo. Y esto era 100%, en todos los aspectos, de torero y de ganadería y de todo. Y por el respecto al libro, pues el, to, el libro es como se empezaban todas las maletillas. Empezaban todas así, así empezó Manuel Benítez, Domingo Ortega, eh, Andrés Vázquez, y era la vida que había. Mi padre me dijo, si quieres torero, pues fuera de casa, digo, mañana me voy. <risa> y entonces pues ya ahí, ahí empezó la fatiga y la, la ruina entonces me fui ya ahí, nada más irme de casa al segundo día después de estar durmiendo en mi casa en una cama ya venían los pajares el alcalde de Ciudad Real y el presidente de la Diputación Provincial acompañaron al autor de las fatigas de un maletilla al cronista taurino Julio César Sánchez y al propio José María Medina en la presentación en Sociedad de la Obra, destacando la importancia de esta biografía en la reinauguración de la Plaza de Toros Ciudad Realeña. Quería agradecer que, con motivo de ello, alrededor de este evento, pues celebrásemos lo que es un poco la historia de nuestra plaza, la historia del mundo del toro en nuestra provincia y la historia de la, la fiesta nacional en, en nuestra tierra. El autor Julio César Sánchez explicaba que se trata de una recopilación de un relato protagonizado en primera persona por José María Medina, cuya publicación en formato digital se publicó por entregas en el diario Lanza Digital. Me, me envió un cuaderno precioso, eh, precioso y casi ilegible. Eh, porque estaba escrito todo estaba escrito todo en mayúsculas ni un solo punto, ni una sola coma ni una sola separación de párrafos entonces realmente el mérito mío, aparte de disfrutarlo porque lo disfruté, fue descifrar lo que me quería decir, pero os aseguro que he intentado ser lo más fiel y medianamente creo que lo he conseguido o sea que mérito es realmente él por dos cosas, por tener eh, la valentía de escribir 84 páginas 84 páginas, en una caligrafía, ya os digo, difícilmente legible, pero sobre todo el mérito es haberlo vivido. Sus vivencias, que se sucedieron por toda la geografía nacional, desde Madrid a Salamanca o Palma del Río, donde llegó también con las ganas de conocer el pueblo de otro gran torero que triunfó en el mundo del toro, como fue el cordobés, forman parte del relato de este libro que se ocupa de recordar los momentos previos a que lograra consolidarse como banderillero.